Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute werden wir über bullische Nachrichten sprechen. Wir schauen auf Ethereum, wir schauen auf gesamt space besonders aber heute Solana im Spotlight, besonders auch AI, Künstliche Intelligenz mit Tensor im Spotlight. Da passiert auch gerade viel. Wir werden auch auf die einzelnen Charts, meine Strategie, wenn wir auf die einzelnen Trading-Strategien zu sprechen kommen, auch näher erläutern. In diesem Video erstmal, Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Lass uns direkt durchstarten und wir befinden uns gerade in einer Phase, wo wir mehr denn je gute bullische Nachrichten bekommen. Aktuell ist der Spotlight auf Ethereum. Natürlich, wie kann das auch anders sein? Auch hier wird die Spekulation auch entfacht, dass auch der Spot ETF kommen wird. Und es, ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ja nicht, ob es kommen wird, sondern wann es kommen wird. Ich denke, für viele sollte das mittlerweile klar sein. Dennoch haben wir weitere zwei Szenarien und zwar, dass es verschoben wird oder es wird nicht genehmigt, da auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Wenn wir uns das Ganze preislich betrachten, dann befinden wir uns in einer sehr, sehr guten Range. Ich habe das Ganze anhand des Fibonacci Retracements äh, mit der goldenen Zone soweit abgebildet und es ist ein perfektes Spiel miteinander gewesen, dass auch der Kurs zwischenzeitlich bei 2800 Dollar wieder in die Höhe geschossen ist. Natürlich entfacht auch die ganzen Spekulationen den Preis. Wenn wir uns das anschauen, für mich zeigt sich, ups, für mich wird hier eine besondere Strategie hier ein deutlich und klar. Ich habe nämlich meine Position zu Ethereum mittlerweile aufgelöst und ich habe auch mittlerweile alle meine Positionen, die ich bereits offen hatte, in mein Take Profit soweit hinüberlaufen lassen, denn auch eine Quelle zur Folge hat die SEC Gespräche über den S1 Registrierungserklärung mit potenziellen Ethereum Spot ETF aufgenommen zu haben. Während geändertes Formular 19B4 eingereicht wurde, gab es bei den Formularen S1 bisher wenig Bewegung und es fühlt sich also laut der Quelle fühlt es sich nämlich so an, als würde die Division of Investment Management von der veränderten Stimmung mehr oder weniger überrascht. Denn ich meine, wenn wir jetzt auf den Crypto Space gucken, auf Amerika blicken und auf Gary Gensler schauen, dann ist auch seine Meinung und generell auch Amerika so ein bisschen positiver geworden. Ich meine, das hängt auch womöglich damit zusammen, dass er einfach jetzt dem auch beugen muss. Denn der Druck war schon immens und war auch groß, damit die ethereum IT ETFs jedoch zugelassen werden muss, muss die SEC die Formulare 19b4 genehmigen. Sie wurden gerade eingereicht. Es muss genehmigt werden, bevor es soweit auch ja, losgehen kann. Und was für die Bitcoin ETFs in einer Sammelbeschluss geschah, wird es hier bei der Genehmigung des Formulares 19b4 passieren. Und dann müssen die S1-Registrierungserklärungen wirksam werden. Erst dann kann der Handel beginnen. Ich meine, ich habe ein folgendes Szenario. Nehmen wir mal an, das Ding Ethereum Spot ETF wird genehmigt, keine Bedenken und alles geht seinen gerechten Weg. Gehe ich stark davon aus, dass wir erstmal von einem Sell Pressure auch sprechen könnten. Also ich würde mal schon behaupten, dass der gesamte Markt das als Sell the News Event wahrnehmen kann und das Ganze dann direkt abverkauft. Denn ich meine, wir haben mittlerweile Erfahrung mit Spot ETF, denn wir haben es bei Bitcoin gesehen. Bei Bitcoin war das Ganze in einem folgenden Umfeld. Umstand, als es genehmigt worden ist, gab es kein, kein frisches Kapital, so wie viele es behauptet haben, so wie viele spekuliert haben. Es hat, ich weiß nicht, eine Woche, glaube ich, zwei Wochen gedauert, bis soweit das erste, die ersten Liquiditäten in den Markt hineingeflossen sind und dann natürlich auch explodiert sind, wird auch womöglich dasselbe Szenario hier bei Spot Ethereum ETF nicht anders sein. Aber ich denke schon, dass wir mit einem Sales and News Event auch rechnen können. Dennoch werden diese bullischen Nachrichten, die wir nämlich haben, trotzdem auch in den Vordergrund gerückt, denn ein Gesetzesentwurf zur Kryptoregulierung steht gerade bereit und zwar die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus wurde tatsächlich zu 279 zu 136 Stimmen soweit verabschiedet und die Verabschiedung des Gesetzes zur Marktstruktur für Kryptowährungen stellt den bedeutsamsten gesetzgeberischen Erfolg der Branche im Kongress dar. Ich muss mir kurz auf groß schalten. Wisst ihr eigentlich, wie groß dieses Erkenntnis ist, wie groß diese Neuigkeit ist? Und zwar würde laut dieser Abstimmung Kryptowährungen insgesamt faktisch als Ware angesehen werden, statt als Wertpapier. Und damit hast du generell keinerlei Grundlage mehr, dass eine Kryptowährung 
als Wertpapier gelten würde. Damit würde auch automatisch, wenn das Ganze soweit auch in Kraft tritt, direkt XRP, ich weiß jetzt nicht, ne, ich kann jetzt aus legal-technischen Gründen, weiß ich nicht, wie der Verlauf ist, wenn du bereits schon ja, das, diese Problematik hattest, aber generell faktisch wäre, wären Kryptowährungen dann eher als Ware betrachtet, statt als Wertpapiere. Und damit würde auch nämlich die CFDC ebenfalls d'accord mit ihrer Meinung gehen, denn sie haben schon von damals vor mehreren Monaten gesagt, dass Ethereum eher als Ware an gesehen wird und damit hat generell Gary Gensler keinerlei Grundlage mehr, irgendwas zu verbieten, weil eine Ware an sich ja, da wäre die Security and Exchange Commission dann nicht mehr zuständig. So ist jetzt mein Empfinden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Ganze jetzt in dieses Rechtliche reingeht, ja, wie diese Entwicklungen auch wären, aber dennoch wäre es faktisch eine wahre Punkt aus Ende und das ist eine riesen, riesen Sache. Und ja, die USA sind bei der Einführung von Krypto-Vorschriften weit hinter vielen Ländern und da gehe ich natürlich d'accord und äh, ich ich denke schon, dass es, oder es ist Fakt, dass es viele Länder gibt, die einfach viel, viel fortgeschrittener sind, wenn es um Kryptoregulierungen geht, wenn es um Neuigkeiten geht und generell über Festlegung von Regeln geht. Da gehe ich tatsächlich d'accord. Aber gut, ich meine, wir haben einerseits bullische Nachrichten, bullische Informationen. Dennoch müssen wir auch nochmal Solana uns zur Grundlage nehmen, denn aktuell passiert hier auch schon ups, immer sehr viel. Und auch bei Solana entfachen so lange Langsam auch gerade so die Gerüchte, dass es auch womöglich einen Solana ETF geben kann. Ich meine, das bestätigt nur noch meine Meinung, dass ich immer gesagt habe, dass wir Menschen banal sind. Wir brauchen immer Geschichten und Ziele, wo wir uns auch dran binden können, wo wir dran festhalten können, hoffen können, glauben können, ist das, was wir halt brauchen. Und mittlerweile ist es so, dass Ethereum gerade in eine Richtung geht, wo es schon ja, durchweg genehmigt werden könnte und jetzt stürzen sich die Leute in andere Geschichten rein und ich habe selber mal gehört über Twitter, dass es, ähm, ja, dass es gerade im Gespräch ist, dass auch Dogecoin ein ETF bekommen kann. Aber das hast du halt echt nicht gesehen, ja, wie verrückt teilweise die Community ist und ich meine, diese Geschichten, die, sie, sie entstammen ja nicht aus der Fantasie, sondern der Solana ETF Boom verstärkt sich nach dem Durchbruch von Ethereum. Das sagt eigentlich schon alles und viel Viele gehen natürlich davon aus, dass wenn Krypto an sich eine Ware ist, dann ja, hast du einfach keine Probleme mehr, irgendwelche ETFs auch so weit durchzubringen, durchzujagen, weil einfach eine Ware, ja, hat, hat ich meine, in der Vergangenheit war das halt immer so, dass wenn du irgendein ETF bei Bitcoin auch genehmigt hast, dann hieß es halt immer, ey, wir wollen die Anleger schützen, ja, weil, weil es ist ein Asset, der ein Wertpapier sein könnte. Ich meine, wie oft hat Gary Gensler gesagt, dass Bitcoin, ja, Schmutz ist, Bitcoin sei gefährlich gegenüber den Anlegern und dass Kryptowährungen immer was Schlechtes sind und ich meine, er hat auch schon viele Beiträge über Twitter verfasst, wo es dann auch hieß, hey, Kryptowährungen sind böse und so weiter, dann als Ware betitelt zu werden, ja, dann kannst du eigentlich böse sein, so, dann bist du ein, eine Ware an dieser Stelle und das sehen wir hier auch gerade und das ist für mich ein, ein Moment, wo natürlich diese, diese Erzählungen, diese Narrative extrem jetzt in eine Richtung gehen, wo der generelle Markt ja halt bullischer wirkt, ich meine, eine Solana Spot ETF, wer will das nicht haben, aber trotzdem mit Fit21, also dem hier, hast du eine perfekte Grundlage, um auch Solana ETFs freizugeben oder auch Dogecoin ETFs freizugeben oder auch ja, ich will mich nicht aus, weit aus dem Fenster lehnen, aber auch ein Monero ETF rauszugeben, das wäre ja echt Wahnsinn. Äh, für die Leute, die lange dabei sind, ihr kennt Monero, ja, ihr wisst, was der kann und ihr wisst, dass die Regierungen Monero biegen und brechen verbieten wollen. Und wenn du dann eine Ware bist und ein ETF oder ein Unternehmen kommt und sagt, wir wollen genau diesen ETF anbieten, ei, 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 wird natürlich nicht passieren. Aber wie gesagt, die Theorie dahingehend ist halt einfach, dass es auch passieren kann. Dann werden wir hier sehr, sehr viele ETFs sehen. Ich meine, stellt euch mal vor, und das ist halt so mein Gedanke, welches ich gerade habe, ähm, Nehmen wir mal an, Krypto wird generell Kryptowährung als Ware betitelt. Okay, super, dann hast du aber auch mehrere Möglichkeiten, um ETFs auch zu bilden. Ich meine, der Markt wird halt echt sehen, ETF geil, Bitcoin geil, Ethereum geil, Profit, Profit, Profit. Ihr wisst, was Kryptowährungen können, wie viel Profite man dadurch auch 
einfahren kann, bin ich der Meinung, dass es womöglich auch einen DeFi-ETF geben könnte. Ich meine, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, in spezielle Nischen jetzt aktuell zu investieren, ob es jetzt Metall ist, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rohstoffe sind in speziellen Unternehmen, könnte man rein theoretisch auch ein DeFi-ETF aufbauen, ein Layer-One-Blockchain-ETF oder für die Leute, die mehr gambeln wollen, Layer-Two-ETF und man hätte auch rein theoretisch auch ein Meme-Coin-ETF, wo die wichtigsten Meme-Coins drin sind und äh, ja, das ist tatsächlich ein Szenario, welches nicht so weit weg vom Schuss ist, was auch trotzdem der Theorie sehr, sehr realistisch erscheinen lässt. Mit diesen Genehmigungen, die wir aktuell haben, ist das alles möglich. Das ist nur meine Meinung. Ich habe, wenn wir jetzt auf das Trading hinübergehen, ich habe folgendes gemacht. Also, ähm, ich vermute, dass wir in eine Sales and News Event übergehen können. Ich habe meine ganzen Positionen, ja, ihr seht es hier, null, habe ich mittlerweile alle in den Take Profit überlaufen lassen. Aktuell befinde ich mich bei einer Position, das ist bei Bitcoin. Da habe ich versehentlich die Position einmal geschlossen, habe mir die Position zurückgekauft. Und bin jetzt hier tatsächlich mit 85 Dollar im Minus, habe hier aber trotzdem nochmal einige Orders gesetzt, wo ich dann wieder das Ganze zurückkaufen werde. Aber aktuell ist mir dieser Markt zu sehr aufgeheizt, denn wir, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn der Ethereum Spot ETF genehmigt wird. Und das wird womöglich echt ein paar Tagen passieren, womöglich, dann wird... Ethereum womöglich sinken, wird womöglich in eine Sales and News Event übergehen. Ich möchte jetzt keine Panik schüren oder FOMO erzeugen, das ist nur meine Meinung, aber ich möchte einfach für diese Eventualität auch bewappnet sein und werde jetzt erstmal alles in meinen Take Profit überlaufen lassen und werde erstmal meine Füße stillhalten. Denn in einem Marktumfeld, der schon sehr, sehr heiß unterwegs ist, der schon echt überhitzt ist, ist für mich dann doch ein bisschen zu gefährlich, irgendwelche wichtigen Trades einzugehen. Ich meine, wir alle haben nichts zu verschenken, wir wollen alle nicht irgendwie teuer einkaufen. Da gehe ich schon davon aus, dass wir bald, wenn das Ganze genehmigt wird, dass wir anhand des Bitcoin Spot ETFs vielleicht die ein oder anderen Gedanken hochkommen und dann das abverkauft werden könnte. Ich kann mich irren, wie gesagt, wenn das Ding dann doch to the moon schießt, kaufe ich für einen teuren Preis zurück, das ist für mich vollkommen okay. Schauen wir auf BitTensor, ich habe lange nicht mehr darüber gesprochen, aber viele haben sich dann doch gewundert, was hier eigentlich jetzt passiert ist. Ich meine von einem Kurs von 368 Dollar hinüber auf 489 Dollar ist das schon eine enorme Preissteigerung ohne, ich meine, es ist schon bei Binance gelistet, was löst jetzt diesen Preis Pump eigentlich aus und zwar hängt es tatsächlich mit Gray Scale zusammen. Wir übersetzen uns das Ganze mal und zwar bitte so Tausch steigt um 10% Spekulation über Gray Scale Trust treiben die Rally voran und das sind wiederum Spekulationen. Der Krypto ist sehr, sehr von Spekulationen auch getrieben. Ich meine, das ist das worüber ich eben gesprochen habe, dass die Menschen gerne Geschichten lieben. Sie wollen immer wieder an etwas glauben. Na, ich meine, der Glaube daran, dass Grayscale, Bittensor, Tau, den Token, auch in ihren Trust mit aufnehmen kann, entfacht diesen Kursanstieg so sehr, dass die Leute dann doch schon echt damit gut sind, mit diesem Gedanken zu wissen, dass Grayscale darüber nachdenkt, es aufzunehmen. Es ist aber trotzdem Status Quo ein Gerücht. Und äh, diese Gerüchte, ihr seht es, was Gerüchte hier anstellen können. Und das zeigt natürlich nochmal, wie wahnsinnig Kryptowährungen sein können und wie wahnsinnig diese Erzählungen und diese Geschichten sein können. Aber dennoch kann oder ist hier sicherlich auch was Wahres dran, denn auch überall da, wo es brennt, wo es Rauch ist, nee, überall da, wo Rauch ist, gibt, auch, gibt es auch Feuer. Und äh, sicherlich gibt es hier Proof of äh, Screenshots hier an dieser Stelle über Twitter und äh, sicherlich gibt es hier... Wie gesagt, auch bei Proof of Screenshots kann man auch nicht jeden vertrauen oder alles vertrauen, aber diese Gerüchte heizen eben diesen Markt an und das ist genau das, was die Menschen wollen. Sie wollen Gerüchte, Erzählungen, Geschichten. Trotzdem, ich bin nicht eingestiegen, ich äh, bin nicht in BitTensor investiert. Ich sage das nur, weil ich einfach weiß, dass sehr, sehr viele von euch auch in BitTensor investiert sind. Ich habe da meine anderen, meine eigenen AI-Projekte und zu einer gegebenen Zeit werde ich die auch nochmal in einem separaten Video auch vorstellen. Natürlich ist es aber auch wichtig, wie du jetzt das Ganze betrachtest und diesen Markt auch interpretierst. Schreib gerne deine Meinung und auch deine Strategie in die Kommentare. Meinst du, es wird genehmigt oder nicht? Wie ist deine Strategie? Kaufen, verkaufen, hodeln? 
Natürlich sollte Hodl immer an erster Stelle stehen, aber trotzdem will ich so ein bisschen versuchen, diesen Markt auch zu timen und äh, ja, letztlich auch versuchen, mein Geld zu maximieren, statt mein Kapital zu erhalten. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Abend da draußen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.